السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین السلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلى آله وصحابه اجمعین اما بعد اعوذ بکلمات اللہ تامات من کل شیطان و ہاما و من کل عین لاما ما شاء اللہ ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم رب شرح لی صدری و یسر لی عمری و حلل قدت من لسان یبقہ قولی اشہدو اللہ الہ الا اللہ استغفر اللہ و اسألک الجنة و اعوذ بک من النار بہمان ملہ ممنین علی اللہ سبحانہ وتعالی پرشد مایا رمضان ما ستن دے حق برکت ہوند رمضان پاد نارامت دی و سمان اند ഇത്രയും നാം ചെയ്ത അമലുകളും അനുഷ്ഠിച്ചു നോമ്പും ഈ മാസത്തിൽ ചെയ്ത എല്ലാ വിഭാഗത്തുകളും അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹദ് പതിലുകൊണ്ട് അള്ളാഹു തിരക്കാൻ ചെയ്യട്ടെ അതിൻ്റെ സ്വഭാവിനെ പങ്കം വരുത്തുന്ന എന്തെങ്കിലും നമ്മളിൽ നിന്ന് വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു താഹിൻ്റെ മഹദ് പതിലുകൊണ്ട് വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മെയും നമ്മുടെ അഹിലുകാരെയും ഉസ്താദന്മാരും അസായഹന്മാര് വേണ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും നാളെ സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരട്ടെ ശാരീരിക മാനസികമായ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും അള്ളാഹു ഇതോടുകൂടി തട്ടി നീക്കട്ടെ ശരീരങ്ങളിൽ അറിഞ്ഞതും അറിയാത്തതുമായ സകലമാ സകലമാന രോഗവും അള്ളാഹു സുഖപ്പെടുത്തി തരട്ടെ ആക്കിപത്ത് നന്നാക്കി ലാഹ ഇല്ലല്ല എന്ന കരിമി ചൊല്ലി മരിക്കാൻ അള്ളാഹു തോപ്പിയിട്ട് നൽകട്ടെ കുടുംബ ബന്ധവും ഇസ്ലാമുമായിട്ടുള്ള അപാര ബന്ധമാണ് നാം സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് നാലാമത്തെ വിഷയം കുടുംബ ബന്ധം മുറിക്കൽ ഹറാമാണ് മാത്രവുമല്ല അത് അമല് കബൂൽ കബൂ അമലിന്റെ കബൂലിയത്തിന് തടയുന്നതുമാണ് രണ്ട് മൂന്ന് ഒതുഹൂലിൽ ജന്ന സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കലിനെയും തടയുന്നതാണ് മറ്റൊന്ന് വസബബൻ ലിൽ ലായനത്തി അള്ളാഹുവിൻ്റെ ക്ഷാപത്തിനൊക്കെ കാരണവുമാണ് മറ്റൊന്ന് വക്കത്തൈ അസ്ബാബിൽ ഹിതായ ഹിതായത്തിൻ്റെ മാർഗങ്ങൾ അറ്റുപോകാനും കാരണമാണ് അള്ളാഹുത്തിന് കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ ഇതെല്ലാമാണ് നാലാമത്തെ കാര്യത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കുടുംബബന്ധം മുറിക്കുന്ന ആളുകളുടെ അമല് കബൂലാകൂല എന്ന് പറയുമ്പോൾ റമലാൻ മാസം ഈ ചെയ്യുന്ന വിഭാഗത്തൊന്നും റബ്ബിൻ്റെ അടുക്കൽ പരിപൂർണതയല്ല കബൂലല്ല അവസാന പത്ത് ദിവസത്തിൽ അള്ളാഹുമായിട്ടിനിക്ക് ഉത്തരമില്ല അങ്ങനെ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കൂല അള്ളാഹുവിന്റെ ക്ഷാപത്തിന് കാരണക്കാരൻ ഹിതായത്തിന്റെ മാർഗങ്ങളെല്ലാം മുറിക്കപ്പെട്ടവൻ തടയപ്പെട്ടവൻ നാം ഈ കുടുംബബന്ധത്തിന്റെ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന തുടക്കത്തിൽ നിസാസുറത്തിന്റെ ആദ്യ ആയത്ത് നാം ഓതി പഠിക്കുകയുണ്ടായി ആ ആയത്തില് രണ്ട് തക്കുവ കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുത്താല രണ്ട് ഇത്തക്കു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഒരു ആയത്തുണ്ടെങ്കിൽ അപൂർവത്തിൽ അപൂർവമായ ഒരു ആയത്താണ് നിസായിന്റെ ആദ്യത്തെ ഒന്നാമത്തെ ആയത്ത് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അത് രണ്ടാമത്തെ തക്കു പറയുന്ന എന്താ വത്തക്കുള്ളാഹല്ലതി തസാരബിഹി വല്ല റഹാമ അള്ളാഹുവിനെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം അല്ലതി തസാഹുനബിഹി ആ അള്ളാഹുവിനോടാണ് നിങ്ങൾ പല കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് ആ ഇത്തക്കുള്ള എന്നതിന് മഹാന്മാർ കൊടുത്ത തെഫ്സീറ് ലാ തക്തോഫിദ്ദീനിസബി അഹസാനൻ തത്തഷു മിൻ ജർസൂമത്തി വാഹിദ ഒരൊറ്റ വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് വളർന്നു പിടിച്ചതായ ഒരൊറ്റ തടിയിൽ നിന്ന് പന്തലിച്ച കൊമ്പുകളാണ് മനുഷ്യന്മാർ ആദ്യപിതാവായ ആദർ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം എന്ന ആ തടിയിൽ നിന്ന് ആ ഒരൊറ്റ 
തണ്ടിൽ നിന്ന് വ്യാപിച്ചതായ മനുഷ്യ ഈ മനുഷ്യന്മാർ എന്ന ഈ കൊമ്പുകളെ നിങ്ങൾ മുറിച്ച് കളയുന്നതിന് തൊട്ട് സൂക്ഷിക്കണം ആ കൊമ്പ് വെട്ടിമുറിക്കരുത് ആ ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കരുത് വീണ്ടും പറഞ്ഞു വല്ല റഹാമ നിങ്ങൾ റഹമിനെ സൂക്ഷിക്കണം അത് കുടുംബബന്ധം മുറിക്കലിനെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം ഇന്നാഹാൻ ആലയിക്കും റക്കീബ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് റക്കീബാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ അമലുകളും നന്മ തിന്മകളെല്ലാം അള്ളാഹു രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അതനുസരിച്ച് നാളെ മഹേശ്വരിൽ അള്ളാഹു താര പ്രതിഫലം തരും എന്നാണ് നാം ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയത് ഈ വിഷയത്തിലും ആ ആയത്ത് വളരെ ആവശ്യമായൊരു കാര്യമാണ് കുടുംബബന്ധം മുറിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചിൻ്റെ ഗൗരവം ഈ ആയത്തിൽ വളരെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നാം രണ്ടാമത് ഓതിയായ മറ്റൊരു ആയത്തുണ്ടായിരുന്നു ഫാൽ ഹസൈത്തും ഇൻ തവല്ലും അൻ തുഫ്സിതു പില്ലാർലി വത്തുക്കത്തി അറഹാമക്കും ഫാൽ ഹസൈത്തും നിങ്ങൾ ആയേക്കാം ഇൻ തവല്ലും ഈമാനത്തോട്ട് നിങ്ങൾ പിന്തിരിഞ്ഞാൽ അൻ തുഫ്സിതു പില്ലാർലി ഭൂമിയിൽ കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നവരായേക്കാം വത്തുക്കത്തി അറഹാമക്കും നിങ്ങൾ കുടുംബബന്ധം മുറിക്കുന്നവരായേക്കാം ഉലായിക്ക ഇങ്ങനെ കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുകൾ ഫസാദ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുകൾ അല്ലദീന ലാനഹുമുള്ളാ അള്ളാഹുത്തല ക്ഷമിച്ച ആളുകളാണ് അള്ളാഹുത്തല കാത്തൃക്ഷിക്കട്ടെ നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് എത്തി അള്ളാഹുന്റെ ക്ഷാമത്തിന് അത് കാരണമാണ് പോരാ അസമ്മഹും ഹക്ക് കേൾക്കുന്ന തൊട്ട് അള്ളാഹുത്തല അവരെ ഭദ്രന്മാരാക്കുന്നതാണ് അവർക്ക് ഹക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയില്ല പോരാ വാഴ്മ അബുസാറും ഇതായത്തിന് മാർഗത്തിനെ തൊട്ട് അവർ അന്ധന്മാരാണ് ഇത് സത്യത്തിന്റെ മാർഗം അള്ളാ അവർ കാണൂല ഈ വിഷയത്തിന്റെ മറ്റൊരു വിഷയമാണ് ഹിതായത്തിന്റെ മാർഗത്തിന് തടയപ്പെടുക എന്നത് അതാണ് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഹിതായത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള മാർഗമാണ് ഹക്ക് കേൾക്കുക ഹക്ക് കാണുക എന്നുള്ളത് അത് അവർക്ക് തടയപ്പെടും എന്നിട്ട് അള്ള ചോദിക്കുന്ന അഫല എത്തപ്പറവുനൽ ഖുർആൻ ഖുർആൻ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ എന്തൊരു ചോദ്യമാണത് എന്തൊരു ഗൗരവമാണത് നമ്മളെല്ലാം ഖുർആനെ പറ്റി എന്താ മനസ്സിലാക്കിയത് നമ്മുടെ പറയി കൂടുന്ന ദിവസത്തില് ആദ്യമായിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ട ഒരു ഗ്രന്ഥം എന്നാണോ ഖുർആനെ കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയത് ചില മാമൂ മാമൂലുകൾ അനുസരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഒരു മുസാഹബ് കൊണ്ടുപോകും എന്നിട്ട് അത് നല്ലൊരു ഗ്ലാസിന്റെ ആൽമറയിൽ വെക്കും അകത്തേക്ക് കയറി പോകുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ അത് നല്ലൊരു ഗൾഫിന്റെ ഒരു മുസാഫ് ഇങ്ങനെ കണ്ട് എന്നും കണ്ടാൽ വീട്ടിലെല്ലാ ഐശ്വര്യമായി എന്നാണോ മനസ്സിലാക്കിയത് അതിനുള്ളതാണ് ഖുർആാന് നമ്മളെ പോലത്തെ എത്ര മുസ്ലിമീങ്ങളുണ്ട് മഹത്തായ ഖുർആാന്റെ പിന്നെ അജായിബുകൾ സംസാരിക്കുന്ന ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കി ആളുകൾ ഖുർആാൻ കേട്ടിട്ടും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും വായിച്ചിട്ടും ദീനിലേക്ക് വന്ന ആളുകൾ എത്രയുണ്ട് ഹിതായത്ത് പിടിച്ച ആളുകളുണ്ട് ഉമ്മ പ്രസവിച്ച് മുതൽ ഇന്ന് വരെ മുസ്ലിമായി ജനിച്ച നമ്മൾ ഖുർആാനിന്റെ ഒരു ഫാത്തിഹയുടെ അർത്ഥം പോലും വെക്കാൻ കഴിയാത്ത ആളുകളല്ലേ നമ്മൾ ഓട്ട ഏറ്റവും നിസ്സാരമായൊരു സൂഹത്താണല്ലേ ഇന്ന ആഴ്ത്തേനാക്കൽ കൗസർ എന്നുള്ളത് അതിലെന്താണ് പറയുന്നത് എന്ന് അറിയാത്തവരല്ലേ നമ്മൾ ഖുർആൻ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് നടന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ഖുർആനെ സംബന്ധിച്ച് അത് പറഞ്ഞാൽ അഫല എത്തപ്പറൂനൽ ഖുർആാൻ ആ ഖുർആൻ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ അതിന്റെ ആഴം മനസ്സിലാക്കണം അതിന്റെ അകത്തേക്ക് കിടക്കണം പഠിക്കണം എന്നർത്ഥം ഈ ഒരു സമയം നമ്മൾ അത് പഠിക്കാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഇനി എപ്പോഴാ പഠിക്കുക ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും വീട്ടിൽ ചടങ്ങി ഒതുങ്ങിയിരിക്കുന്ന സമയമാണ് കുറെ ഉറങ്ങിയും എല്ലാ അങ്ങോട്ടിരുന്നും ഇങ്ങോട്ടിരുന്നും സമയം വേസ്റ്റാക്കുമ്പോൾ നാളെ മാഴ്സറിയിൽ അള്ളാഹുവിനോട് എനിക്ക് സമയം കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് പഠിക്കാഞ്ഞത് ഇബാദത്ത് എടുക്കാഞ്ഞത് ആർക്ക് പറയാൻ കഴിയും അതിന്റെ ഒരു പരീക്ഷണം കൂടി ആയിരിക്കാം അള്ളാഹു തല ഈ സമയം ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ തന്നത് ആർക്കും ഒരു ഒഴിവ് കഴിവ് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ മുതലാളിയാണെങ്കിലും തൊഴിലാളിയാണെങ്കിലും പണ്ഡിതനാണെങ്കിലും ജാഹിലാണെങ്കിലും എല്ലാവരും ഇന്ന് വീടിന്റെ അകത്ത് ഒതുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് സമയം കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പഠിക്കാഞ്ഞത് എനിക്ക് സമയം കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് പിന്നെ എനിക്ക് അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തത് എന്ന് പറയാൻ 
നമുക്കാർക്കും നിർവാഹമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ നാം വഷളായി പോകും അള്ളാഹുത്തിനെ കാത്തിരിച്ചിക്കട്ടെ അപ്പൊ ഈ ഒഴിവ് കഴിവിലെല്ലാം ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ വിഷയങ്ങൾ എടുത്ത് പഠിച്ച് ഖുർആാനിനെ സംബന്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അത് തെറ്റുകൂടാതെ ഓതാൻ പഠിച്ച് അതിന്റെ അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി അതിന്റെ ആഴത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള സമയം കണ്ടെത്താൻ ഇത് കേൾക്കുന്ന ആളുകളോട് ഞാൻ എന്നോടും അവരോട് ഉപദേശിക്കാൻ അനർഹനാണെങ്കിലും ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഏതായിരുന്നാലും ഖുർആനെ പറ്റി ഖുർആൻ ഓതലല്ല പ്രധാനം ഖുർആന ചിന്തയാണ് പ്രധാനം അപ്പോഴേ ഹിദായത്തിലേക്ക് കിട്ടും ഖുർആാന്റെ ആഴം മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ ഹക്ക് മനസ്സിലാകും ഖുർആാനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഹക്ക് എന്താണ് ബാത്തിൽ എന്താണ് മനസ്സിലാകും അതല്ല അള്ളാഹു തല ചോദിക്കുകയാണ് അവിടെ ഹൃദയത്തിന് മേലില് ഖുർആൻ മനസ്സിലാക്കാൻ എല്ലാ തടസ്സങ്ങളുണ്ടോ പൂട്ടുണ്ടോ സത്യം മനസ്സിലാക്കാൻ എന്തെങ്കിലും തടസ്സം അള്ളാഹുത്ത മനസ്സ് കൽബിൻ കൽബിങ്ങനെ പൂട്ടിട്ട് പൂട്ടിയതാണോ അങ്ങോട്ട് കാര്യങ്ങൾ കയറൂല മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിൽ അത് ബന്ധിക്കപ്പെട്ടതാണോ അള്ളാഹുവിന്റെ ചോദ്യമാണ് എന്താ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാത്തത് അതല്ല നിങ്ങളെ ഹൃദയത്തിന് പൂട്ടിട്ട് പൂട്ടിയിരിക്കുന്നോ രണ്ടുമില്ലല്ലോ അല്ല തന്ന ബുദ്ധി അല്ല തന്ന കഴിവ് ഇതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക അള്ളാഹുത്തിന് തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ഇവിടെയും വളരെ വ്യക്തമാണ് കുടുംബ ബന്ധം മുറിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ക്ഷാപത്തിന് കാരണമാണ് എന്നാണ് യാത്ര നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് രണ്ട് ഹിതായത്തിന്റെ മാർഗങ്ങളെ മുറിക്കപ്പെടുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇല്ലാതെയാക്കി കളിയുമെന്നും പമൻ ഫാല ഹക്കത്ത് അലയില്ലായ്ന എന്ന ആശയം ഈ ആയത്ത് മനസ്സിലായി ആരെങ്കിലും ബന്ധമൊരുക്കുന്ന പണി ചെയ്താൽ അവൻക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ക്ഷാപം യഥാർത്ഥമായിരിക്കുന്നു അവന്റെ കേൾവിയും അവന്റെ അവന്റെ കാഴ്ചയും യഥാർത്ഥ മാർഗത്തിലേക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്കെത്തും ഹക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല ഹക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കെത്തും നഴുതുമില്ല അള്ളാഹു തല കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ വളരെ നിസ്സാരമായ ഒരു കാര്യമല്ല നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും വെറുപ്പിനോ അല്ലെങ്കിൽ വാശിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ സാധാരണയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എന്തെങ്കിലും നിസ്സാരമായ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നാം എല്ലാവരും നമ്മുടെ ബന്ധത്തിനെ മുറിച്ച് ആ ഭാഗത്തേക്ക് മരിച്ചാലും ഞാൻ ആ വാതിൽ പഠി ചവിട്ടൂല്ല എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ചില ആളുകൾ പറയും ഞാൻ മരിച്ചാൽ എന്റെ മൈ എത്തുമ്പോൾ വന്ന് കാണാൻ പാടില്ല എനിക്ക് പൊരുത്തല്ല അങ്ങനത്തെ ശാപത്തിന്റെ വാക്കുകളൊക്കെ പറയും അവരൊക്കെ വിചാരിക്കും അവിടെ അവരുടെ ധീരതയാണത് ആ സംസാരം അവിടെ ഊക്കും ധീരതയും അവിടെ എല്ലാ എല്ലാ പവറുമാണ് എന്ന് പക്ഷേ അത് അവരുടെ അദംബന അദംബനമാണ് എന്നുള്ളത് അവരത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അള്ളാഹുദിനെ കാതൃക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ സീദുൽ മുർസലീൻ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ആത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ലായുൽ ജന്ന കാത്തി റഹിം കുടുംബ ബന്ധം മുറിക്കുന്ന ആളുകൾ സ്വർഗത്ത് പ്രവേശിക്കൂല്ല ആ ബന്ധം മുറിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് സ്വർഗത്ത് സ്ഥാനമില്ല മറ്റൊരു ഹദീസില് സീദ്ന അബി ഹുറൈറാഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീദ് പറയാഹ് എല്ലാ ആഴ്ചയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചയിലും വെഴുകുന്നേര സമയത്തിൽ ആ ഒരു ആഴ്ച ചെയ്ത് ചെയ്ത അമലുകളെ മുഴുവനും അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ആരുതാക്കപ്പെടും അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ അത് കൊണ്ടുപോകും അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് പിന്നെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് അമലെത്തുമ്പോൾ ഈ വ്യാഴാഴ്ച മുതൽ അടുത്ത വ്യാഴാഴ്ച വരെ ചെയ്ത എല്ലാ അമലുകളും എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ഒരു പ്രാവശ്യം എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചയും അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ അത് ഒളിവാക്കുമ്പോ കുടുംബം മുറിച്ചവനാണെങ്കിൽ അവന്റെ അമലുകൾക്ക് സ്വീകാര്യോഗ്യം സ്വീകാര്യതല്ല അള്ളാഹുത്തിന് സ്വീകരിക്കൂല്ല അല്ല അള്ളാഹുത്തിന് അത് പുറം തള്ളും ചിന്തിക്ക് മുമ്പിനെ കഷ്ടപ്പെട്ടു കൊണ്ടല്ലേ നോമനുഷ്ഠിക്കുന്നത് ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കിയിട്ടല്ലേ ഹജ്ജ് ചെയ്യുന്നത് ഏതായാലും നമ്മൾ അഞ്ചു വക്ത് നിസ്കരിക്കുന്നില്ലേ എല്ലാം എന്തിനു വേണ്ടിയാ 
ദുന്യാവ് സലാമത്താവണം ആഹിറ സലാമത്താവണം സ്വർഗം കിട്ടണം എന്ന് വെച്ചിട്ടല്ലേ അതിനിത് തടസ്ഥമാണ് ഈ ബന്ധം ഒരിക്കൽ അള്ളാഹു തല കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ മറ്റൊരു ഹദീസിൽ പറയാ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു മാമിൻ തമ്പിൻ അജിദർ വളരെ പേടിപ്പിച്ചൊരു ഹദീസ് ആഹിറത്തില് ശിക്ഷയെ അള്ളാഹു താല പിന്തിക്കുന്നതോടു കൂടി തന്നെ ദുന്യാവിൽ ഉളരിച്ച് ശിക്ഷ കൊടുക്കുന്ന തെറ്റുകൾ വെച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തെറ്റാണ് കുടുംബബന്ധം മുറിക്കുക എന്നുള്ളത് അത് അമിൻ അൽ ബഹി വക്കത്തി അത്തിറാണ് ഇതിനേക്കാളും വലിയ മറ്റൊരു തെറ്റില്ല ഒന്ന് അക്രമം രണ്ട് കുടുംബബന്ധം മുറിക്കുക ദുന്യാൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് അതിൻ്റെ ശിക്ഷ വേഗത്തിലുള്ളിരിക്കുന്ന പാപമാണിത് പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കും അള്ളാഹത്തല റിസൾട്ട് എന്നാൽ ദുന്യാവിൽ നിന്ന് റിസൾട്ട് കൊടുത്ത് ശിക്ഷ അനുഭവിച്ച് മനുഷ്യൻ ആഹ്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുവോ ഇല്ല ആഹ്രത്തിലും കിട്ടും അത് മാമ എത്തഹിറു ലോഹു ഫിത്ഹിറ ആഹ്രത്തിൽ അതിനവൻ എനിക്ക് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നതോടു കൂടി ദുന്യാവിൽ വേഗത്തിൽ ഉളരിക്കുന്നതായ ശിക്ഷ ആ ശിക്ഷകളിൽ നിന്നൊരു ശിക്ഷയുമില്ല മിനൽ ബീവ കത്തി അത്തിറഹം അതിൽപ്പെട്ട പാപമാണ് ഉളരിക്കുന്നൊരു പാപവുമില്ല മിനൽ ബാഗ് ഈ അക്രമത്തിനേക്കാളും വക്കത്തിയാത്തിറഹം ബന്ധമുറിക്കുന്നതിനേക്കാളും മറ്റൊരു പാപമില്ല എന്ന് സെയ്ദന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള ആഗ്രഹത്തിലും കുറ്റം ദുന്യാവിലും കുറ്റം പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്ന കുറ്റം പെട്ടെന്ന് അനുഭവിക്കും എത്രയോ അനുഭവങ്ങളുണ്ട് റോഹങ്ങട് തൊണ്ടക്കുന്ന് പോകൂല കടകറ കളി കളിഞ്ഞു കളിക്കും ഉമ്മാന ചവിട്ടിയവൻ ഉമ്മാന വാക്ക് പറഞ്ഞവൻ ഉമ്മയുടെ മുഖത്തടിച്ചവൻ കാരണവൻ കാരണവൻ അസംഭവം പറഞ്ഞവൻ അനുഭവത്തിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് പറയാൻ എണ്ണി പറയാനുണ്ടാകും മാതാപിതാക്കളെയോ അതുപോലെ തന്നെ അക്കാരിബിങ്ങളായ കുടുംബങ്ങളുമായിട്ട് ചൊടിച്ചു നടക്കുന്ന ആളുകൾ ദുന്യാവിൽ കട്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥകൾ പലതും എണ്ണി എണ്ണി പറയാനുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഉമ്മയെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചാൽ ഉടനെ കിട്ടുന്ന എത്രയോ അനുഭവ കിട്ടിയ അനുഭവങ്ങളുണ്ട് ഉള്ളാഹുത്തല കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ഇതിൽ മറ്റൊരു പാഠം കൂടി ഉണ്ട് ഹരീത് കുടുംബബന്ധം മുറിച്ചത് കാലമായി കിട്ടുന്ന ശിക്ഷ അത് ആഹ്രത്തിലെ ശിക്ഷന് തടിയില്ല അവിടെ കിട്ടേണ്ടത് അവിടെ കിട്ടും അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഗൗരവമുള്ള രണ്ട് രണ്ട് ശിക്ഷ രണ്ട് സ്ഥലത്തും ശിക്ഷ കള്ളു കുടിച്ചോണ്ടിരിക്കും ഒരു പക്ഷെ ആഹ്രത്തിലേ കിട്ടു കിട്ടുകയുള്ളൂ വിഭജരിച്ചവനിക്ക് ഒരു പക്ഷെ അതിന്റെ ശിക്ഷ ആഹ്രത്തിന് അനുഭവിക്കുള്ളൂ ദുനിവായി കിട്ടിക്കോണമെന്നില്ല എന്നാൽ ഇതങ്ങനല്ല ഇവിടെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടുകയും അതോടുകൂടി ആഹ്രത്തിലും കിട്ടുന്ന രണ്ട് സ്ഥലത്തും ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന തെറ്റാണ് കുടുംബാന്തം മുറിക്കുക എന്നുള്ളത് സ്വഹാബാക്കളുടെ സ്വഹാബത്തിൽ പെട്ട ഒരു വ്യക്തി അസ്വഹാബിൽ പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് അയാൾ നബിതങ്ങളെടുക്കൽ ചെന്നു ആ സ്വഹാബി ചെന്നുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു അന്തല്ലതി തെറാമു അന്നക്ക റസൂൽ അല്ല നബിതങ്ങൾ റസൂലാണെന്ന് വാദിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ കാലനാം അതെ ഞാൻ റസൂലാണെന്ന് വാദിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് കൊൽത്തു യാ റസൂൽ അല്ല എന്നാ അയ്യു ലായമാല് അഹബുൽ അല്ല തങ്ങൾ അള്ളാഹിന്റെ റസൂലാണ് എന്നല്ലേ പറയുന്നത് എങ്കിൽ അള്ളാഹ്ക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള അമല ഏതാണ് യാ പ്രവാചകരെ അള്ളാഹുന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞത് ഈമാനു ബില്ലാ അള്ളാഹ്ക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള അമല അള്ളാഹിനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കൽ തന്നെ ഒന്ന് ഈമാൻ വീണ്ടും സഹാബത്ത് ചോദി ആ മനുഷ്യൻ ചോദിച്ചു ആ റസൂൽ അള്ളാഹ് സുമ്മ പിന്നെ ഏതാണ് അപ്പൊ റസൂൽ പറഞ്ഞു സുമ്മ സിലത്തു റഹം ഈമാൻ വിശ്വാസം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അള്ളാഹ്ക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള അമല് അത് ബന്ധം ചേർത്ത് ചെയ്യലാണ് കുടുംബബന്ധം ചേർത്ത് ചെയ്യാണ് 
പൂർണ്ണ സാഹാബ് ചോദിച്ചു അള്ളാഹിന്റെ പ്രവാചകരെ അയ്യു ലായ്മാലി അപകൊലിയിലല്ല അള്ളാഹ്ക്ക് ദേഷ്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന അമല് ഏതാണ് അള്ളാഹ് ഏറ്റവും ചൊടിപ്പിക്കുന്ന അമല് പ്രവർത്തനം ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബി പറഞ്ഞാൽ ഇഷറാഖ് ബില്ല ഈമാനി നേരം മുക്കാബില സിർക്ക് ചെയ്യലാണ് ആ സുഹാബ് ചോദിച്ചു യാ റസൂല സുമ്മ പിന്നേതാണ് നിബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു സുമ്മ കത്തിയാത്തു റഹം ബന്ധമുറിക്കലാണ് ചിന്തിക്കും മുമ്പിനെ ചിന്തിക്ക് നല്ല വണ്ണമായിട്ട് ചിന്തിക്ക അള്ളാഹ്ക്ക് ഏറ്റവും ഇട്ടമുണ്ടാക്കുന്ന ആമല ഒന്ന് ഈമാന് രണ്ട് കുടുംബം ബന്ധം ചേർക്കൽ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തനം ഒന്ന് ചെറുക്ക് രണ്ട് ബന്ധം മുറിക്കൽ പിന്നെ ആ സുഹാബി വീണ്ടും ചോദിച്ചു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹിന് ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കുന്ന ആമല ഏതാണ് പ്രവർത്തനം ഏതാണ് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു സുമ്മൽ അമ്ര ബിൽ മുങ്കരി വന്നു അനിൽ മാറൂഫ് സാധാരണ പറയും നേരെ ഉൾട്ട് നിഷേധിക്കപ്പെട്ട കാര്യം കൊണ്ട് കൽപ്പിക്ക തെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രേരിപ്പിക്കുക പറയുക അത് ഇന്ന് ചില ക്ലബുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിന് സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുത്ത് കളിയും തമാശകളും പല എണ്ണം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം കൂടും മുങ്കറായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൽപ്പിക്കുക വന്നഹി അനിൽ മായൂറൂഫ് നല്ലതിനെ വിരോധിക്കും ചെയ്യാം സാധാരണ നല്ലതുകൊണ്ട് കൽപ്പിക്കലും ചീത്ത കൊണ്ട് വിരോധിക്കലുമാണ് ഉണ്ടാവുക അതാണ് തെക്കുവ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇത് നേരെ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്നാ നേരെ അതിന്റെ എതിര് എന്താ നിശിദ്ധമായ കാര്യം കൊണ്ട് കൽപ്പിക്കുകയും നല്ല കാര്യം കൊണ്ട് വിരോധിക്കുകയുമാണ് അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും വിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം ദേഷ്യമുണ്ടാക്കുന്നത് ഇവിടെ വളരെ ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയം അള്ളാഹുവിന് സിർക്ക് ചെയ്യുക എന്ന പാപത്തിന് ശേഷം അള്ളാഹു എണ്ണപ്പെട്ട വലിയ പാപമാണ് എന്ത് കുടുംബ ബന്ധം മുറിക്കുക എന്നുള്ളത് അല്ലാത്ത ഭയാനകരമായ പാപമായിട്ടാണ് അതിൽ ഈ അതീസ് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല അള്ളാഹുവിന് സിർക്കിന് ശേഷം അള്ളാഹു ഏറ്റവും ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കുന്ന പാപവുമാണ് ബന്ധം മുറിക്കുക എന്നുള്ളത് അള്ളാഹു തല നമ്മെ രക്ഷപ്പെടുത്തി തരട്ടെ അള്ള കാത്തിരിച്ചുക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ കുടുംബം അത് അകന്നതാണെങ്കിലും അടുത്തതാണെങ്കിലും അള്ളാഹു താല അവരുമായിട്ട് നല്ല സ്നേഹത്തിലും ഐക്യത്തിനും യോജിപ്പിലും ഇസ്ലാം ഇസ്ലാം പറഞ്ഞ രൂപത്തിൽ ആ ബന്ധങ്ങൾ നിലനിർത്തി മരണകാലം വരെ കൊണ്ടുപോകാൻ അള്ളാഹു നമുക്കും നമ്മുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കും അള്ളാഹു തൊഴിൽ തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ആരെയെങ്കിലും ഇത് കേൾക്കുന്ന ആളുകൾ അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ ഈ റമലാൻ മാസത്തിൽ ഇങ്ങനെ ബന്ധം മുറിച്ചുകൊണ്ട് ചൊടിച്ചു നടക്കുകയോ ദേഷ്യം പിടിച്ചോ തെറ്റി നടക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അള്ളാഹു താല അത് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനും ബന്ധം ബന്ധം ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കാനും അള്ളാഹു താല ഇത് ഇത് കാരണമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു താല ഇത് കാരണമായിട്ട് ദുന്യാവും ആഹ്റവും നമുക്ക് സലാമത്താക്കി തരട്ടെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി തരട്ടെ ബിറഹ്മത്തിക്ക് റഹമ റാഹിമീൻ ദ്വാവസിയത്തോടു കൂടി നിർത്തുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വർക്കാത്തു